The, the title of this sermon today El título del sermón de hoy is the last generation es la última generación the lost generation la generación perdida In English you will notice there's one letter difference last and lost En inglés <laughs> se nota que hay solamente una letra de diferencia entre última y perdido ¿Sí? There is Many times a name given to generations. Ahora, en muchas ocasiones se le da un nombre a una generación. For example, a group of people, a group of years, they call them this name. Por ejemplo, si usted tiene un grupo de personas que conforman ese grupo, se le da un nombre. For example, here Por we ejemplo, have some generations. Aquí vemos diferentes generaciones. Uh, In 1800, it was called also the lost generation. En, el, en los años 1800 también se le dio el nombre de generación perdida. And then it was the greatest generation. Y luego vino la más grande generación. Silent generation. Después vemos del 28 al 45 la generación silenciosa. Baby boomers after the war. Plenty of men went home after the war. Plenty of babies. <laughs> y luego vemos que después de la guerra tenemos la generación conocida como los baby boomers. Después del regreso de la guerra se hicieron muchos bebés, nuevas personas. <laughs> And then there was a generation X, kind of a, a, a middle generation. Y luego vemos una generación que está en el medio o la generación X. The, the professionals we mentioned The millennials a couple weeks ago. Y, as, y los profesionales, bueno, mencionan de esta nueva generación, los millennials. Uh, the ones that are professionals today, the ones that are just graduating from the university. Aquellos quienes son profesionales hoy día, quienes recién se gradúan de las universidades. And then we have those generation Z. Y luego tenemos la generación Z. And then those that were born in the year 2000s, uh, It's called the alpha generation. Y luego, aquellos que nacieron a principios de los años 2000, se les conoce como la generación alfa. I don't know what generation you are in. No sé en cuál generación está usted. But I believe with all my heart Pero yo creo con todo mi corazón that we are living in the last generation. que estamos viviendo en la última generación. And it is a lost generation. Y es una generación perdida. Es una generación where people Have to hear the truth. They don't know what's going to happen. Es una generación que tiene que escuchar la verdad porque no saben qué es lo que va a acontecer. In the 1800s, they called the that generation the lost generation. En los años 1800, esa generación fue llamada la generación perdida. Because they were disoriented. They were. It was after the first. I mean, not after. They they were in a, a generation where nobody knew what was going to happen and they didn't know where to go. Y era una generación donde la gente estaba un poco desorientada, donde la gente no sabía qué hacer, a dónde ir. They had a good Ellos habían adquirido una buena educación. The industrial revolution had produced factories and there was work and there was production. La revolución industrial había abierto campos de trabajo, entonces había empleo, había producción. But as they became adults, they entered the first world war. Pero cuando esta generación entra a la adultez, viene la Primera Guerra Mundial. A world war is a terrible thing. Y una guerra mundial es algo horroroso. Everywhere you look, it's disorder and war and chaos and loss. En cualquier lugar donde usted voltea, hay caos, hay pérdida, hay terror. Many people died during that time. Y muchas personas murieron durante esa época. The Spanish flu pandemic took many, many people to the grave. La influenza española llevó esa esa pandemia llevó a muchas personas a sus tumbas. But after the First World War, people began to recover a little bit. Pero después de la Primera Guerra Mundial, las personas empiezan a recuperarse un poco. Usually during a time of war people turn to God there is no other solution God help me Y duran, generalmente durante tiempos de guerra las personas tienden a buscar a Dios Dios donde estás necesito ayuda But after the crisis is finished Pero después que esto termina They don't need God anymore Ya no necesitan más a Dios They turn to entertainment Ellos entonces ponen Atención al entretenimiento. And so we go to the roaring 20s where everybody was enjoying their entertainment. Y así entramos en los años 20 donde la gente empezó a disfrutar el, la industria del entretenimiento. Entertainment. 
el entretenimiento, alcohol, el alcohol, loss of moral values, eh, la pérdida de valores morales, loss of their family roots, eh, la pérdida de las raíces familiares. People begin moving out of the country where they had worked for years into the cities. Las personas empiezan a mudarse del campo donde habían vivido generalmente y empiezan a fluctuar a la ciudad. It was just fun. Y era diversión. But like all fun that is fake, Pero como toda diversión que es falsa, not based on God's word, no basada en la palabra it de comes Dios, to an end. también llega a su fin. And the bubble that was keeping them all happy burst. Y esa burbuja que los mantuvo a todos felices se reventó. And the Great Depression started. Y comenzó la Gran Depresión. The worst depression that had ever hit the United States. La, pre, la peor depresión económica que sacudió a los Estados Unidos. 20% of the population at that time lived in the cities and 80% in the country. En ese momento, el 20% de la población vivía en las ciudades y el 80% de la población vivía en el campo. This is how people lived in the cities. They had to live on the street and they lost everything. Y así era como vivían en las ciudades, vivían prácticamente en la calle y ellos perdieron todo. They had to sleep on the street. Ellos tenían que dormir en las calles. That's if you lived in the city. Y eso pasa si usted vivía en la ciudad. What about those that lived in the country? Ahora qué tal aquellos quienes estaban viviendo en el campo? Let's watch them. Vamos a verlos. They continued to farm the land. Ellos continuaron cultivando la tierra. It was very difficult. Era bien muy difícil. But at least they had food to eat. Pero por lo menos tenían alimento que comer. And they had a place to sleep. Y tenían un lugar donde dormir. Even very, very poor families still continued to survive in the country. Aún familias que eran bastante pobres podían sobrevivir en el campo. These, these families, Estas familias, like all families, had very difficult times. Como todas las familias, tuvieron que pasar por momentos difíciles. They couldn't sell their products. Ellos no podían vender sus productos. They, de, they didn't have money to buy gasoline. No tenían dinero para comprar combustible. But at least they had land and cows and a house. Pero por lo menos tenían su tierra, tenían sus vaquitas y tenían su casa. In a time of crisis. Those that live in the country survive. Aquellos quienes viven en el campo en un tiempo de crisis sobreviven. And those that live in the city y aquellos suffer terribly. Quienes viven en la ciudad sufren terriblemente. And that was only 20% of the people living in the cities. Y eso era solamente 20% de la población que vivía en las ciudades. Where do you live? ¿Dónde vives? Are we in a time of crisis today? Estamos en un tiempo de crisis hoy. I want to see your hands. Yo Is there a crisis today? Hay una, una crisis hoy día. What? Only three of you raise your hands? Pues solamente tres de ustedes levantaron la mano. The rest of you are, don't know if there's a crisis happening. El resto de ustedes no sabe que hay una crisis que está aconteciendo. Let's try again. Vamos a ver de nuevo. Is there a crisis in the world today? Hay una crisis en el mundo hoy. Let's see. Okay, that's a little better. Ah, está mejor. Now, I want to oh. know how many of you believe the crisis is going to get worse in the future. Yo quiero ver cuántos de ustedes creen que la crisis va a empeorar en el futuro. Very good. Almost Muy bien. everybody. Casi todo el mundo. So, entonces, do you want to survive? ¿Usted quiere sobrevivir? Yes or no? Sí o no? Let's see. Do you want to survive? ¿Quiere sobrevivir? Do you think God has a plan for you? ¿Usted cree que Dios tiene un plan para usted? So you need to survive. Entonces usted tiene que sobrevivir. So God laid out a plan for you. Así que Dios ya estableció un plan para usted. How to survive the coming crisis. ¿Cómo sobrevivir la crisis venidera? God has a plan. Dios tiene el plan. Medicines will not be available. Las medicinas no van a estar disponibles. The pharmacies will not have what you need. Las farmacias no van a tener lo que usted necesita. So where are you going to, how are you going to survive? Así que cómo va a sobrevivir? God gave you eight natural remedies. Dios le ha dado ocho remedios naturales. Some of those include air, fresh air. Algunos de ellos incluye el aire fresco. Exercise. El ejercicio. Good food. 
Buena alimentación. Mm -hmm. Prayer and confidence in God. Oración, confianza en Dios. Eight remedies that God has given us to be able to live healthfully in a time of crisis. Ocho remedios que Dios nos ha dado para poder vivir saludablemente en un tiempo de crisis. But there is something about this generation that's Pero changing. Hay algo sobre esta generación que está cambiando. For many, many decades, Por healthcare has improved our longevity. Por muchas décadas, el sistema de salud ha ayudado a que haya longevidad. In other words, the next generation would live longer than the previous generation. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación siguiente debe vivir más años que la generación anterior. And that's happened for many, many generations. Y esto ha pasado por muchas generaciones. Science has developed better healthcare. La ciencia ha desarrollado un mejor sistema de salud. We learned more about nutrition. Hemos aprendido más de nutrición. We we had improved. Uh, Work habits. Hemos mejorado los hábitos de trabajo. Uh, we knew that exercise. There's more gyms everywhere. Y también hay más ejercicio, hay más gimnasios en todas partes. Everybody, you drink more water. Hay todas las personas tratan de beber más agua. So there is a general increase in knowledge about how to live, say, healthily. Así, así que hay un aumento en, de, en líneas generales de cómo vivir saludablemente. Well. There is there here is a chart that came based on the, the United Nations information. Ahora aquí tenemos un gráfico que viene precisamente de las Naciones Unidas. You can see that 1500, 1600, 1700 almost everybody lived in a country. Usted puede ver en ese gráfico que en los 1500, en los 1600, 1700 Let's go back adelante, to the chart. We need the chart back on here. La mayoría de las personas vivían en el campo. And then from 1700 to 1800s and 19, as the Industrial Revolution started to develop, people started moving to the cities. Y a partir de los años 1700 vemos que hay un cambio donde las personas empiezan a mudarse a la ciudad debido a la revolución industrial. And then uh, in the year 2000, 2020, right now, the majority live in the city. Y de hecho a partir del año 2000 hasta el año 2020 vemos que la mayoría vive en la ciudad. And they're forecasting. They're forecasting the, the rural country livers to go down while city li living goes up skyrocketing. Y ellos de hecho están proyectando que la cantidad de personas que vivan en el campo va a disminuir mientras que el número de personas que radiquen en las ciudades aumente. But Pero, the, the current pandemic that started a couple years ago Esta pandemia que, ha, que comenzó hace un par de años atrás has created an awakening in ha the people. Creado un despertar en las personas. Suddenly, you realize there is a problem. De repente, la gente se da cuenta, hay un problema. And that has created a lot of interest in country living among the general population. Y esto ha creado un interés en general en cuanto a la vida del campo. Estamos hablando de la población en general. Properties that have been for sale in the country are not for sale anymore. Y propiedades que antes se encontraban en venta en los en lugares del campo ya no lo están. Somebody bought them, or the or the seller doesn't want to sell anymore. En algunos casos otra persona la adquiere o el propietario ya no la quiere vender. Prices have gone up. Los precios se han elevado. This is very interesting. Y es algo interesante. While the general population is aware that they need to have a place in the country. Ahora mientras la población en general está despertando y pensando tengo que tener un lugar en el campo. The pastors of many churches are telling their people stay in the city, stay in the city. Los pastores de muchas eh, en muchas ciudades le está diciendo a la gente quédense allí, quédense en las ciudades. Why? ¿Por qué? Do they want their church members to die? ¿Por qué? ¿Será que ellos quieren que los miembros de la iglesia se mueran? Maybe. Quizás. Maybe they're going to die. They want company. Quizás ellos se van a morir. Quizás quieren otros que los acompañen. But the general population knows that they have to have a home in the country. Pero la población en general saben que tienen que tener un lugar en el campo. But at the same time, as people are moving into the cities. Ahora, al mismo momento que las personas se mudan a la ciudad. And even though, even though 
in health science has increased. Y a pesar que la, la ciencia de la salud ha aumentado. And even though for many generations, every subsequent generation lived longer than the previous. Y a pesar que vemos que cada generación sucesiva es más longeva que la anterior. This generation is different. Esta generación es diferente. This last generation has lost it. Esta última generación lo ha perdido. This generation is living less years than the previous generation. Esta generación está viviendo menos que la generación anterior. Since 2014, desde el año 2014, the curve began to go downhill. La curva está empezando a descender. The generation that is now dying is living less than their parents. La generación que está hoy día muriendo está viviendo menos que lo que vivieron sus padres. And we ask ourselves, why are we living less than our parents when there's so much science and knowledge in the world? Y nosotros nos preguntamos por qué estamos muriendo antes que nuestros padres si hay tanto conocimiento y tanta ciencia en el mundo. some some things that have increased. Bueno, hay algunas cosas que han aumentado. Drug overdoses. Por ejemplo, el, la, el uso de drogas. The, the, many people are taking too many of them and dying. Muchas personas toman muchas drogas y sencillamente mueren. Epidemics and pandemics have killed a lot of people. La, la epidemia, la pandemia, ha también matado a un gran número de personas. Suicides have gone up. También han aumentado los suicidios. When I was in Venezuela some years ago, cuando estuve en Venezuela algunos años atrás, I was staying with the family in Caracas. Yo me quedé con una familia en Caracas. And we received a, a very sad phone call from one of the neighbors in the apartment. Y nosotros recibimos una llamada bastante triste de uno de los vecinos del apartamento. Their 10-year-old daughter just committed suicide. La niña de 10 años había cometido suicidio. The father was in the United States. El padre se encontraba en los Estados Unidos. On business. Estaba haciendo algunos negocios. And how to tell the father your 10-year-old daughter just committed suicide. ¿Y cómo decir a ese padre, mira, tu hija de 10 años se ha suicidado? He might have a heart attack and die. Capaz le hubiera podido dar un ataque cardíaco y, y pudiera morir. So they didn't tell him that. Así que no le dijeron eso. They told him, they told him your 10-year-old daughter is very, very ill. She might die. Please come home. Y ellos lo que hicieron fue decirle a este padre, tu hija está muy, muy, muy enferma. Quizás fallezca, así que por favor ven a casa. And he came immediately. Y él vino inmediatamente. And when he arrived at the airport, y cuando él llegó al aeropuerto, I'm sorry, your daughter is dead. le dijeron, lo siento, tu hija está muerta. Many young people have committed suicide. Muchos jóvenes han cometido suicidio. Why? ¿Por qué? They have a whole life ahead of them. ¿Por qué si tienen toda una vida por delante? No hope. No tienen esperanza. Depression. Depresión. Demonic activity. Actividad demoníaca. Hard rock music. Música rock. All these influences and many computer games. Mu toda esta influencia hasta los juegos de computadora. Are about death, death, death and death. Que son sobre muerte, muerte, muerte. Another reason why this generation is dying off. Otra razón por la cual esta generación también está falleciendo. There's an increase of disease. Es que hay un aumento en enfermedades. And we'll look at why in a minute. Y ya vamos a ver el por qué en un minuto. Heart disease. Hay enfermedades del corazón. Diabetic. Diabetes. Alcoholic liver disease. Hay eh, enfermedades renales relacionadas Chronic con Chronic respiratory diseases. Enfermedades crónicas respiratorias. Why so many increasing diseases in a modern day and age? Ahora, ¿por qué aumentan tanto este tipo de enfermedades en nuestros tiempos and modernos? It and it boils down to a simple answer. Y esto se reduce a una respuesta simple. Terrible diet. Una dieta terrible. You mean I'm not eating well? ¿Se me quiere decir que yo no estoy comiendo bien? I'm not hungry. Yo no tengo hambre. I eat plenty. Yo como bastante. Yeah, but what are you eating? Sí, pero ¿qué es lo que estás comiendo? Why are you obese and overweight? ¿Por qué estás obeso? ¿Por qué tienes sobrepeso? Of course, I'm, I'm looking at a, a lot of people and I don't see any obesity here. Today. Ahora, yo estoy viendo a bastante <laughs> gente aquí y no veo ninguno obeso. But in, in, in the street, you can see people that can hardly walk. Pero en las calles, usted puede ver personas que casi no pueden caminar. 
But many of us, even though we're not obese, we still don't eat well. Y algunos de nosotros, a pesar que no somos obesos, aún no nos alimentamos bien. Obesity tends to create all kinds of other diseases. Y la obesidad, el sobrepeso, trae como consecuencia otros tipos de enfermedades. So, diet is affected in many ways. Así que la dieta afecta en muchas formas. We'll look at those things in a minute. Y ya vamos a ver más sobre esto en un minuto. Mortality rates grow higher when there's more poverty. Ahora, la, también la tasa de mortalidad aumenta cuando hay mayor pobreza. For example, when I was in Haiti, Por ejemplo, cuando yo estuve en Haití and they were going through an economic crisis, y ellos estaban pasando por una crisis económica, what did they eat? ¿qué comían? Sugar cane. Ellos comían caña de azúcar. Sugar cane. Caña de azúcar. It's mainly Water and sugar. Que es prácticamente agua y azúcar. Very little nutrition. Muy poca nutrición. Of course, when you're having to walk a long way, and um, like we noticed in Papua New Guinea, when people walk for a couple days, they carry their sugar canes on their shoulder. Y por supuesto, cuando usted tiene que caminar por algunos días, por ejemplo, si usted va a Papua, Nueva Guinea, cuando hay personas que tienen que hacer un recorrido de dos días a pie, ellos se llevan caña de azúcar. And it gives them energy to complete the trip. Porque eso les da energía para completar el viaje. But you can't grow good muscles and a good healthy body on sugar cane. Pero usted no puede tener unos músculos saludables y un, una estructura saludable en, basado en caña de azúcar. So therefore, poverty creates bad nutrition many times. Así que en muchas ocasiones la pobreza crea una nutrición pobre. And neither can you get good health care if you're poor. Y de todos modos, usted tiene muy poco acceso a un buen sistema de salud si hay pobreza. Poor education also affects health. También longevity. una educación pobre suele afectar la longevidad. Cities sometimes offer hope to people if they live poor in the, in the country, they hope to find work in the city. Y la parece que la esperanza que se le es ofrecida a algunas personas cuando son pobres o que viven en el campo es que pueden obtener algo mejor en las ciudades. But in the city they find that they're dependent on everybody else to survive. They can't survive on their own. Pero cuando llegan a la ciudad se dan cuenta de que son dependientes de todo el mundo ya que no pueden sobrevivir por sí mismos. So we have we have People looking for hope, looking for a place to live, looking to survive. Así que tenemos personas que están buscando una esperanza, un lugar donde vivir, donde trabajar. During the depression, when the system collapsed, this is what the big cities looked like. Y durante el periodo de la Gran Depresión, cuando el sistema colapsó. Así, se, así era la mirada de una ciudad, así se podía ver. What's going to happen on our big cities today when everything collapses? Ahora, ¿qué va a pasar en nuestras ciudades hoy cuando el sistema colapse? Winston Churchill said, those who fail to learn from history are doomed to repeat it. Winston Churchill él dijo que aquellos quienes no aprenden de la historia, quienes quienes fallan de aprender de la historia, están condenados a repetirlo. Are we going to fail to learn? ¿Será que nosotros también vamos a fallar de, en aprender? You have a choice. Most of us have a choice where we live. Ustedes tienen una elección. La mayoría de nosotros podemos elegir dónde vivir. Satan's plan is to move you into the city away from a support system that God gave you. Y el plan de Satanás es moverlo de vuelta a la ciudad fuera del sistema de apoyo de soporte que Dios tiene. And then he can control you. Y luego él allí puede controlarlo. Imagine two thirds of the world's population living in a city where there's no way of escape. Imagínese por un momento, dos tercios de la población viviendo en las ciudades cuando no hay lugar donde escapar. Apparently, we don't learn very well from the past. Y aparentemente nosotros no aprendemos muy bien del pasado. So we are doomed to repeat the same problems we had years ago. Así que estamos condenados a repetir nuevamente lo que se vivió años atrás. This generation. Esta generación. The last generation. La última generación. The lost generation. La generación perdida. Is the most dangerous generation. Es la generación más peligrosa. 
The most dangerous generation. Y usted dice la generación más peligrosa. Yes. Sí. Because we're living at the end of time. Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. We're under attack as families. Estamos bajo ataque como familia. How many families have mother, father, and children all together? ¿Cuántas familias están juntas, papá, mamá, hijos? Not very many. No son muchas. Many have suffered divorce Muchas or familias death. han sufrido divorcio o muerte. Families are under attack. Y las familias están bajo ataque. Like the president of Brazil said, y tal como mencionó el presidente de Brasil, he said, Brazil has a president who believes in God. Él dijo, Brasil tiene un presidente que cree en Dios. And we believe in a traditional family, one man, one woman, and the children. Y él dijo, nosotros creemos en la familia tradicional, hombre, mujer, un hombre, una mujer, los hijos. It's the basis of society. Es la parte más básica society de la sociedad. Society cannot survive without that. La sociedad no puede sobrevivir sin esto. Exactly, that is Satan's plan, destroy society. Exactamente, ese es el plan de Satanás, destruir a la sociedad. So this generation is under attack. Así que esta generación está bajo ataque. The young people are under attack. Los jóvenes están bajo ataque. The children are under attack. Los niños están bajo ataque. Society is under attack. La sociedad está bajo ataque. And now with the latest pandemic, the whole generation is under attack. Y ahora con esta última pandemia, toda la generación está bajo ataque. Will it survive? ¿Será que sobrevivirán? Good question. Buena pregunta. Will the human race survive? ¿Sobrevivirá la raza humana? Without God, no. Sin Dios, no. Only God can help us to survive. Solo Dios puede ayudarnos a Not sobrevivir. your conference president. No es el presidente de la asociación general o de, o de la asociación. Or your union or division president. O el presidente de unión o la presidente de división. Not your church pastor. Tampoco tu pastor distrital. Not your family. Tampoco tu familia. Not the government. No es el gobierno. Nobody can give life. Nadie puede tener vida. Except God. A menos que sea de Dios. God is the only one that can give you life. Dios es el único que puede darte vida. He's the only one that can help you to survive. Dios es el único que puede ayudarte a sobrevivir. And he's the only one that will allow human beings to live forever. Y es el único que puede darle vida eterna a la familia humana. So, why do we have all these attacks on humanity? Ahora, ¿por qué tenemos todos estos ataques? Satan wants to destroy the entire last generation. Satanás quiere destru destruir toda la última generación. Eating disorders result in obesity and disease. Todos estos desórdenes alimenticios resultan en obesidad. Genetic en modifications to vegetables and fruits which are normally healthy. La, la modificación genética de frutas, de verduras, que generalmente son productos saludables. Addition of chemicals and additives to processed foods. Ahora vemos la adición de químicos y preservantes para en, en dentro de los procesos productivos. But that, but that is not killing people fast enough. We have to kill them faster, says Satan. Pero Satanás dice, bueno, pero eso no está matando a la gente tan rápido como debiera. Hay que hacer otra cosa para matarlos más rápido. So diseases were developed. Así que se desarrollan enfermedades. In 1890 there was the Russian flu. En 1890 hubo la pandemia rusa. In, in 1918 to 1920 there was one, two, three, four waves of Spanish flu. Y de 1918 a 1920 hubo una, dos, tres, cuatro oleadas de la influencia española. All around the world, people were dying because of that flu. Alrededor del mundo, las personas estaban muriendo por ese ese tipo de influencia. And it was interesting as I researched the material for this sermon. Y es interesante porque a medida que yo estaba revisando el material para este sermón, it's the flu viruses that were killing the most people. Era los virus de la influencia que estaban matando la mayor cantidad de personas. In 1957, Asian flu. En 1957 también la influenza asiática. In 1968, the Hong Kong flu. En 1968 la influencia de Hong Kong. In 1977, another Russian flu. En 1977 otra influencia rusa. In 2009, the swine flu. En, en 2009 el, la gripe aviar. And in 2019, y en 2019, 
you already know what kind of disease hit us. Ya ustedes conocen cuál es. Another virus. Otro virus. Hmm. All these viruses all similar to each other. Todos estos virus son similares unos al otro. Interesting, isn't it? Y es interesante, ¿no? Satan has been trying for a long time. Satanás ha estado tratando por bastante tiempo. Then there's an attack on world finance to create poverty once again. Luego hay un ataque también en las finanzas mundiales para crear nuevamente pobreza. If you can reduce people to poverty, you can control them. Porque si usted reduce la población a la pobreza, usted los puede controlar. Huh. Every time I sing the Bolivian national anthem. Y cada vez que yo canto el himno nacional de Bolivia. Morir antes que esclavos, vivir. Eh, to die before living like a slave. Mm -hmm. I would rather die than be a slave, is what the Bolivian national anthem says. El himno boliviano dice, morir antes que esclavos, vivir. But Bolivia, as well as other countries, are being reduced to slavery. Pero Bolivia, así como otros países alrededor del mundo, también está siendo reducida la esclavitud. Financially, financieramente, health -wise, a nivel de salud, it's under attack. está bajo ataque. That's why we pray for our leaders. Y es por eso que debemos orar por nuestros líderes. That they will be strong and do the right thing. Que ellos sean fuertes y que puedan hacer las cosas correctas. Satan wants to destroy this country. Satanás quiere destruir este país. Satan wants to destroy your country. Satanás quiere destruir tu país. Satan wants to destroy your family. Satanás quiere destruir tu familia. Satan wants to destroy you. Satanás quiere destruirte a ti. Another way to destroy the generation is to attack the educational system. Otra forma para acabar con la generación es atacar el sistema de educación. Have you ever heard the phrase "stay at home"? ¿Ha escuchado usted la frase "quédate en casa"? Hmm? Mm. Have you heard that? ¿Ha escuchado usted eso? Yeah, the children stay at home. Let right. the parents go to work. Que los niños se queden en la casa y los padres vayan a trabajar. Uneducated children without classes. Niños que no tienen educación, que no tienen clases. Oh. We can even do better than that, says Satan. Y Satanás dice, no, pero si nosotros podemos hacer mejor que esto. Let's put a cell phone in the hands of every child. Vamos a poner, darle un teléfono celular en la mano a cada niño. And then let's send the parents away from home. Y luego vamos a sacar los padres de la casa. And then we can do whatever we want to with all the y children. Y luego vamos a poder hacer lo que nos dé la gana con esos niños. Digital games. Juegos digitales, Pornography, pornografía, free movies, películas libremente, child predators, hay depredadores infantiles, kidnapping and trafficking of children, hay también tráfico de menores. Satan is trying to destroy you and your home and your children. Satanás está tratando de destruir de a ti, a tu hogar y a tus hijos. Satan is trying to take your children away. And traffic them and turn them into slaves. Satanás está tratando de tomar tus hijos, traficarlos, volverlos esclavos. No child should be left alone with a cell phone. Ningún niño debe ser dejado con un celular. And there's millions of them around here, this country. Y hay millones and en other este countries país as well. Y en otros países. You cannot trust a cell phone in the hands of a child by themselves. Usted no puede confiar un teléfono celular en las manos de un niño que esté solo. Children should only be allowed to use a cell phone when their parents are present, maybe even the parents' own cell phone. Y los niños solamente deberían utilizarlo bajo la presencia de sus padres, incluso solo el teléfono del padre o de su madre. That way you can tell what they're doing. De esa forma usted puede saber qué es lo que está pasando. That way you can read every message. De esa forma usted puede leer cada mensaje. Don't ever trust your child with a cell phone by himself. No confíe a un niño con un teléfono celular. Because Satan will attack your child. Porque Satanás va a atacar a ese niño. And when you realize what is happening, it is too late. Y cuando usted se da cuenta de lo que está pasando, va a ser muy tarde. Monitor everything they do. Monitore todo lo que hace. Every social transaction. Cada transacción social. No Facebook, no Instagram for any child. Para niños no hay Facebook, no hay Instagram, no hay redes sociales. Oh, there's another plan Satan has too. Ahora hay otros planes que Satanás tiene. Let's close all the churches. 
Vamos a cerrar las iglesias. But you can leave the bars open, people can go drink alcohol. Ahora, vamos a dejar los bares abiertos para que la gente vaya y beba alcohol. And if church members want to get together, y si los miembros de la iglesia quieren reunirse, let's unite them in, uh, in all the churches together, not based on biblical grounds, but just on, just on uh, unity purpose. Vamos entonces a unirlos, pero solamente por el propósito de unirlos pero no en base a los preceptos bíblicos. We call that ecumenism. Eso se llama ecumenismo. That's an attack directly on God. Eso es un ataque directo a Dios. Everybody who gets together must be on God's word. Cada persona que se une, todos los que están unidos, deben estar unidos bajo la palabra de Dios. Not just for the sake of unity, it has to be united on God's word. No es solamente por amor a la unidad. Es por la palabra de Dios. Some people say, don't teach the word of God, don't teach doctrines, let's just all be brethren. Hay personas que dicen, ¿para qué vas a enseñar la palabra de Dios? No está enseñando doctrina. Vamos a, a enseñar hermandad, unidad. Some, some churches only teach you to sing and to pray, nothing about the Bible. Hay, hay iglesias que solamente les enseñan a cantar y a orar, nada de la Biblia. What a generation we live in. ¿Qué generación en la que estamos viviendo? People are looking at the future and they see no hope. Y las personas ven el futuro, no ven esperanza. People in the street live from day to day. Hay personas que en la calle están viviendo de día en día. If you interrupt one day of work, they don't eat that day. Y si tú les interrumpes un día de trabajo, ellos no comen ese día. Some of us live in poorer countries while others live in richer countries, but everybody is going to poverty. Y algunos de nosotros viviremos en países más pobres, otros en países más afluentes, pero todos estamos yendo a la dirección de pobreza. Luke 21, 25 to 26. Lucas 21, 25 al 26. Tells us the words of Jesus. Nos dice las palabras de Jesús. There shall be signs in the sun and the moon and the stars. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. And upon the earth there will be distress of nations. Y en la tierra angustia de las gentes. Perplex, perplexity and sea and the waves roaring. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Men's hearts failing them for fear. Desfalleciendo los hombres por el temor. And they're for looking at the things which are coming up on the earth. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. The powers of heaven will be shaken. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. What's about to happen on the earth will make people even more scared than they are today. Y lo que está por acontecer en la tierra va a atemorizar a las personas aún más de lo que están But this is día. God's plan. Pero este es el plan de God Dios. is allowing that to happen so that you will stop depending on yourself and look to him. Dios está permitiendo todas estas cosas para que tú dejes de depender en ti mismo y pongas tu mirada en él. You want to be saved? ¿Quieres ser salvo? You want your family to be saved? ¿Quieres que tu familia se salve? Well, we're in a time of war. Bueno, estamos en un tiempo de guerra. You are going to have to fight to survive. Usted va a tener que pelear para sobrevivir. You will have to fight to be obedient to God. Vas a tener que pelear para poder ser obediente You're a Dios. You're going to have to fight to protect your family. Vas a tener que pelear para poder proteger a tu familia. There was a time. Hubo un tiempo. When there wasn't countries, there was only groups of people. Cuando no había naciones, solamente había grupos de personas. And they had to unite themselves in communities to protect their community. Y tenían que unirse en comunidades para proteger sus Some comunidades. Some of them built cities and built walls around their cities. Algunos de ellos construyeron muros, construyeron ciudades y muros alrededor de esas ciudades para in, protegerlas. In order to protect the lives of those that lived inside. Para proteger las vidas de aquellos quienes vivían dentro. Well, today, where are the walls? Bueno, hoy día, ¿dónde están los muros? What is protecting your home? ¿Qué es lo que está protegiendo tu casa? How do you plan to survive? ¿Cómo estás planeando sobrevivir? The enemy is attacking you right on the inside of your home. El enemigo no solamente te está atacando dentro de tu casa. Through television, through internet. A través de la televisión, del internet. Worldly movies and music. Películas mundanas, música mundana. The morals of of the young people are being destroyed. La 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 parte moral de los jóvenes está siendo destruida. 
Where are the walls for your home? ¿Dónde están los muros de tu casa, de tu hogar? You may not even have a father or a husband to help protect you. Quizás usted no tiene ni esposo ni tiene padre para ayudar a proteger. So who's going to stand up and defend you? Así que quién va a estar para defenderla? God will help you. Dios te va a ayudar. But families have to do something if you're going to survive. Pero las familias tienen que hacer algo. The, rec si usted va a sobrevivir. the recommendations are learn to obey God and depend on Him. La recomendación es aprenda a obedecer a Dios y a depender de él. If He says eat different, then eat different. Si él dice coma diferente, usted hágalo. If He says live in a country, then live in a country. Si él dice viva en el campo, viva en el campo. Don't fear what other people say. No tema lo que otros puedan decir. They're going to be lost anyway. Ellos van a estar perdidos de igual manera. Save yourself. Sálvese usted mismo. Don't depend on your pastor. No depende en su pastor. Don't depend on your neighbor. No dependa de su vecino. Don't depend on the government to feed you. No dependa del gobierno para que el gobierno lo alimente. Place yourself in a position of obedience with God and God will protect you. Colóquese usted en una posición de obediencia a Dios y Dios lo va a proteger. If you're living in obedience to God, you don't have to fear the future. Si usted vive en obediencia a Dios, entonces no tiene por qué temer del futuro. God promises his presence and protection. La Dios promete su presencia y su protección. Don't fear the future. No tenga miedo al futuro. The best days of the church are straight ahead. Los mejores días de la iglesia están en el futuro. But I'm afraid many of our young people and children will not be with us. Pero yo temo que muchos jóvenes y muchos de nuestros niños no estarán con nosotros. Because we have been careless in building a wall around them. Porque no hemos tenido el cuidado de construir un muro alrededor de ellos. You can work in the cities, but you must live in the country for usted, moral reasons. Usted debe trabajar en la ciudad, pero vivir en el campo por razones morales. People argue saying, when, when the Sunday law comes, then it's time to live in the country. Y hay personas que argumentan y dicen, bueno, cuando venga la ley dominical, es el momento de mudarnos al campo. Those are the false pastors. Esos son los, fa los pastores falsos. Those are the false prophets. Esos son los Falsos profetas. Those are the false shepherds. Esos son los pastores falsos. What God said Lo que Dios dice, to the spirit of prophecy se, por el espíritu de profecía, said live in a country to protect your children from the immorality of the cities. Es que hay que vivir en el campo para protegerlos de la inmoralidad de las ciudades. So when should we move to the country? Entonces, ¿cuándo debemos mudarnos al campo? A hundred years ago. Hace 100 años atrás. We should have been living in a country all along. Deberíamos haber estado viviendo allí todo el tiempo. Then we could protect our children. Luego podemos proteger a nuestros hijos. But no, we Pero said we're going to wait until a Sunday law. No, de decimos no, yo voy a esperar hasta que venga la ley dominical. Yeah, it'll be too late. Bueno, va a ser muy tarde. Too late for your children. Muy tarde para tus hijos. And too late for you. Y muy tarde para usted. The lost generation. La generación perdida. Did you know that? Whenever you do something in obedience to God, people will criticize you. Sabe usted que cada vez que usted haga algo en obediencia a Dios, la gente lo va a criticar. Your family will say, "But why are you doing that?" Y la familia va a decir, "¿Por qué están haciendo eso?" You're crazy. Estás loco. Let them say what they want to. Pero que digan lo que quieran. If you're scared of criticism today, you already know you won't survive the future. Porque si usted tiene temor a la crítica hoy día, sepa que no va a sobrevivir el futuro. Remember what I told you one time? Recuerde lo que les dije hace un tiempo atrás. My division president in Inter-America told me. Mi presidente de la división interamericana me dijo. David, I know people throw a lot of rocks at you. David, yo sé que la gente te tira mucha piedra. But remember. Pero recuerda. Only a tree that has fruit gets rocks thrown at it. Solamente un un árbol que dé fruto a ese se le tira la piedra. Ah? Huh? Sí? Is that true? Es cierto. We're coming into mango season right now. Y estamos entrando en la en el tiempo de manga. As the mangoes get ripe and there's one yellow one right on top, you can see the children throwing rocks at that one y mango. Y cuando usted ve la mata de mango que empieza ya a amarillar, usted ve que los niños agarran una piedra. They're throwing it at that one mango. Y ellos la tiran para ese mango que está amarillito. But I've never seen them throw rocks at an empty tree. Ahora, yo nunca he visto a los niños que tienen piedra a un árbol sin fruto. So if you obey God, Así que si usted obedece a Dios, and you have good fruit, usted tiene buen fruto, 
People will throw criticism at you. Hay personas que les van a tirar criticismo o críticas. In Christian usted. service, en el libro servicio cristiano, on the chapter on qualifications for God, for workers, en el capítulo que habla sobre la, las calificaciones del obrero, it says those dice, who are afraid. Y aquellos quienes tienen miedo are not the ones to lead God's work at this important crisis. No son aquellos que deben ser llamados para liderar el trabajo en tiempos de crisis. So if you're afraid of what they might say, if you're afraid of consequences, if you're afraid of anything, God is going to find somebody else to work for him. Ahora si usted es una persona que tiene miedo del que dirán, tiene miedo de las consecuencias, tiene miedo de esto, Dios va a hallar a otra persona para encargarse de ese trabajo. You want God to find somebody else? ¿Usted quiere que Dios encuentre a otra persona? No, Lord, take away my fear. No, Señor, toma I wanna, mi miedo. I want to work for you. Yo quiero trabajar para ti. Take away my fear. Quita mi miedo. Help me to be obedient to you. Ayúdame a ser obediente a ti. Bless my efforts. Bendice mis esfuerzos. Open the Red Sea for me. Abre el mar rojo para mí. We serve the same God that opened the Red Sea for Israel. Nosotros servimos al mismo Dios que abrió el mar rojo para los israelitas. Get the bricks out and get the trowel out and start building a, a wall around your family. Y saque sus ladrillos y empiece a construir un muro alrededor de su familia. A spiritual wall. Un muro espiritual. But you have to make hard decisions. Pero usted tiene que tomar decisiones duras. Today. When young people have a phone, they think they can't live without it. Hoy día, los jóvenes piensan que no pueden vivir sin un teléfono. Take it away. Quita eso. And say, you can use my phone when you're in my presence, but you cannot have a phone on your own. Y diga, usted puede usar mi teléfono si, usted, si quieres, cuando yo esté aquí, y si no, no hay teléfono. When, when, when you see me walking down the streets, you think I'm unarmed. Y, you see, they think I'm unarmed. Cuando yo estoy por las calles, la gente pensará que tengo armas. Que no, have... ten, que no tengo armas. Here. Ahí está. That's the weapon Satan uses the most for children. Esa es la, el arma que Satanás está usando para la mayoría de los niños. And even adults. Y aún los adultos. If you can't control this, si usted no puede controlar eso, it's better you lived with no telephone at all. es mejor que usted no tenga ningún teléfono. It's also the weapon they're going to use to find you if they need to look for you. Y es también la el arma que va a utilizar para encontrarlo a ustedes si es necesario. A police friend of mine told me. Un amigo policía. In the United States. Me dijo en los Estados Unidos. It might be better to take your telephone and to throw it into the river. Es mejor que usted agarre ese teléfono y lo eche al río. Hmm, we would be better off without a phone. Vamos a estar mejor sin un teléfono. Oh, oh, but we need communication. Ah, pero necesitamos comunicación. Not at the expense of my life. No al costo de mi propia vida. So, so if you can't control the phone. Así que si usted no puede controlar el teléfono. And your children certainly cannot control the phone. Y ciertamente sus hijos no pueden controlar el teléfono. When they're a young child, they cannot control the phone. Cuando ellos son pequeños no pueden controlar el teléfono. 100% of young people cannot control the phone. Y 100% de muchos jóvenes no pueden controlar el teléfono. 100%. 100%. They require every one of them They have parental control. Ellos necesitan control de sus padres. And we cannot survive. Y nosotros no vamos a sobrevivir. If God doesn't protect us. Si Dios no nos protege. I pray that you have been encouraged today to do the right thing. Yo oro para que hoy día tú estés animado a hacer lo correcto. To build a wall around your family. Construir un muro alrededor de tu familia. To live in a proper environment to protect your family. Vivir en un ambiente adecuado para proteger a tu familia. And to be able to be used by God to reach others with his love. Y ser capaz de ser usado por Dios para llegar a otros con su amor. May God bless and protect each of us. Que Dios nos ayuda, nos ayude y proteja a cada uno de nosotros. Hard days are ahead. Hay días duros que se aproximan. But God will carry us through. Pero Dios nos va a ayudar. The best days are ahead. Los mejores días están por delante. But this is not for those that are weak. Pero no es para los débiles. It's not for those that are afraid. No es para los temerosos. It's not for those that respect men more than God. No es para aquellos que tienen que temen más a los hombres que a Dios. We have to be obedient soldiers. Tenemos que ser soldados obedientes. And our divine general. 
y nuestro general divino will provide and care for us. va a proveer y a cuidar de nosotros. Amén. Amén.